Assalamu alaikum everyone, this is Saeed Rahman Saif with you and welcome to Feni National College online class. We are going to talk about the topic of the topic of the topic of Nelson Mandela. We are going to talk about the topic of Nelson Mandela in the class of the unit 1, lesson 2. So, as you know, we are going to talk about the topic of the topic of the topic of the topic. प्राय दुई जिबी तीन जिबी हो जाए यह क्लस टैग अनेक बस दीर्घ करते फिफ्टीन मिनट्स टू हंड्रेड मिनट्स को क्लसगुलो निची तो आस नेलसन मैंडला पार्ट थ्री आलोचना करब इनशाला एर मध्य और एक विषय तुम्हारे बीट हे हमारे नेलसन मैंडला विषय आलोचना हमें कि ग्रामाटिकल विषय आलोचना करब जो फंडामेंटालस अफ लार्निंग इंगलिस मैं इंग्रेजी जानते हो ले ए फंडामेंटल्स गुलो ए मॉलिक विषय गुलो तुम्हार जाना था इतने हो गए इटा होच्छ इटे विषय आर आर एक्टे विषय होच्छ खूब शीघ्र ही तुमरा जरा ओल्ड फर्स्ट ईयर आच्छो तो आदेर फर्स्ट ईयर फाइनल परीक्षा होते जाच्छे सो परीक्षा जेतु होच्छ परीक्षा की की विषय हमरा तुम्हारे जो को विषय थे जाना थे अवश्य हाँ के कमेंट बक्से जाना के फोन कर इनफरमेशनगुलो नीते पर तुम्हारे को देर थे तुम्हारे को पचंद थे से बोलते पर आशा कर इनशाला विवेचना करब तो आसो हमें क्लस ढुके पड़ी हमारे आज के आलोच्य विषय हे नेलसन मैंडेला पार्ट थ्री हमें स्क्रिने दिए दीब आशा करी तुम ओखान देखते पावे पार्ट थ्री तर बो तुम जो बी धरो बो देखो इन नाइनटीन नाइनटी थ्री ओके इन नाइनटीन नाइनटी थ्री थी शुरू कर इन नाइनटीन नाइनटी थ्री मैंडेला वज अवार्डेड द नोबेल प्राइज उन्नीसश तिरानब्बे साले नेलसन मैंडेला के नोबेल प्राइज देवा एखे देखो नेलसन मैंडेला वज अवार्डेड नेलसन मैंडेला के नोबेल प्राइज देखने एक पैसिव सेंस से आ तुम्हारा एक विषय ख्याल करते हो एक वाक्य एक्टिव सेंसे होते आर पैसिव सेंसे होते एक्टिव सेंस वैक्टिव भयस पैसिव भयस कम एक्टिव हे जो सबजेक्ट क्चटा कर देखो नोबेल प्राइज देवा नोबेल प्राइज की नेलसन मैंडला दिए नेलसन मैंडला के देा हो नेलसन मैंडला का एक गिफ्ट दिए मन कर आम्मा के नेलसन मैंडला एक अनेक बड़ो एक गिफ्ट दिए से रिसिव कर तो ये क्या दिए नेलसन मैंडला दिए एक एक्टिव भयस और अभी रिसिव कर गिफ्ट रिसिव कर देा होता हे पैसिव पैसिव भयस जेमन चोर धरा हो चोर के धरा हो चोर के धरे चोर के पुलिस धरे एम पुलिस चोर धरे से यहाँ हे एक्टिव सेंस आ चोर के धरा होने सबजेक्ट नहीं जे क्चटा कर पैसिव सेंस तो ये नेलसन मैंडला वज अवार्डेड द नोबेल प्राइज नेलसन मैंडला के नोबेल प्राइज देवा यह पैसिव वेस ओके एंड ओनार एक सम्मान हि शेयर्ड जेटा भागाभागी कर नहीं उथ एफ डब्ल्यू डि क्लार्क एफ डब्ल्यू डि क्लाब डि क्लार्क उन्नी हम फ्रेडरिक उलियम डि क्लार्क जिन्हें एक जो डेपिटी प्रेसिडेंट छें आफ्रिकार जिन नेलसन मैंडेला के कारागार के मुक्त कर आलोचना कर बर्णबाद नहीं आलोचना कर बर्णबाद के बर्णबाद मुक्त साउथ आफ्रिका करार अनेक बस अवदान रही है आसो आप नेक्स्ट आलोचना कर ले बुझते पर द ह्विट आफ्रिकान लीडर एक सदा आफ्रिकान नेता हू हैड फ्रीड जिन मुक्त कर हिम ताके का नेलसन मैंडला के फ्रम कोथा थे नेलसन मैंडला कथा छे अवश्य तुम्हारा जान प्रिजन फ्रम प्रिजन कारागार थे ठीक है नेलसन मैंडला के कारागार के मुक्त कर एफ डब्ल्यू डि क्लार्क थ्री इयार्स आर्लियर तीन बचर आगे एंड एवं नेगोशिएटेड नेगोशिएट शब्द लिखे देखो नेगोशिएट शब्द अर्थ हे 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছা নেগোসিয়েট করা নেগোসিয়েট মানে কোনো একটা বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে এটার মধ্যে সমাধান এটার মধ্যে দুইটা দলের মধ্যে সমাধান করে দেওয়াটা হচ্ছে নেগোসিয়েট করা তো এটা আমি সিনোনিম লিখেছি এখানে দেখো সেটেল সেটেল অ্যারেঞ্জ কনক্লুড ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এটার সিনোনিম বা সমার্থক শব্দ এরপর হচ্ছে অ্যান্টোনিম অ্যান্টোনিম কি হতে পারে ভঙ্গল 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 ভঙ্গলটা কি তোমরা মাঝে মাঝে তোমাদের কথোপকথনে এরকম বলা যায় এই তো দিল তো সব ভন্ডুল করে এই ভন্ডুল শব্দটা আসলে এই এইটারই বাংলা ভঙ্গল অর্থ হচ্ছে ভন্ডুল করে দেওয়া হ্যাঁ যেমন মিস্টার রবিন ভন্ডল্ড ভঙ্গল্ড দ্য পার্টি এই পার্টিটাকে রবিন পুরাই ভন্ডুল করে দিয়েছিল ঠিক আছে এটা উচ্চারণ হচ্ছে ভঙ্গল 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 আচ্ছা তো আমি বলেছি নেগোসিয়েট এখানে নেগোসিয়েটের শব্দটা ভার হিসেবে আছে তোমরা আরেকটা বিষয় খেয়াল করবো প্রত্যেকটা শব্দের ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ আছে ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ মানে একটা শব্দ কখন নাউন হচ্ছে কখন অ্যাডজেটিভ হচ্ছে কখন ভার হচ্ছে কখন অ্যাডভার হচ্ছে এই চারটা বিষয় তোমাকে জানা থাক তোমার জানা থাকতে হবে তখনই তুমি তোমার যে ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারে সব কিছু সহজে আনসার করতে পারবা ঠিক আছে তো নেগোসিয়েট শব্দটা এখানে ভার হিসেবে আছে এটার অ্যাডজেটিভ হচ্ছে নেগোসিয়েবল আর এটা নাউন হচ্ছে নেগোসিয়েশন ঠিক আছে এই শব্দগুলো খেয়াল করবা তো অ্যান্ড নেগোসিয়েটেড দ্য এন্ড অফ অ্যাপার্থিট বর্ণবাদকে বিলুপ্ত করার জন্য তারা কি করেছিলেন আলোচনা করেছিলেন এবং একটি ঐক্যমতে এসে পৌঁছেছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন চালিয়ে গিয়েছিলেন টু প্লে আ প্রমিনেন্ট রোল একটা তুখোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন পালন করে গিয়েছিলেন অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ পৃথিবীর মঞ্চে অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি মানব মর্যাদার একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে একজন প্রবক্তা হিসেবে একজন সমর্থক হিসেবে আসো আমরা এখানে দেখি আর একটা শব্দ আমরা যে সব এই লাইনটাতে যে যে শব্দগুলো আছে একটু আলোচনা করি প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট অর্থ হচ্ছে তুখোর বা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে প্রমিনেন্ট শব্দ অর্থ হচ্ছে তুখোর বা গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমি যদি বলি প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট স্টুডেন্ট লিডার্স তুখোর ছাত্র নেতারা ক্যান প্লে আ ভাইটাল রোল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে টু ডেভেলপ আওয়ার ক্রান্তি আমাদের দেশকে উন্নত করতে ঠিক আছে বাট সরি টু সে দ্যাট আওয়ার স্টুডেন্ট লিডার্স আর নট দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন আর দ্যাট কাইন্ড অফ লিডার্স দোজ হু উইল ডেভেলপ আওয়ার ক্রান্তি ওকে বাট এক সময় ছিল এখনও নেই যে তা না আছে বাট ভেরি রেয়ার হ্যাঁ যারা দেশের কথা ভাবে তার যারা অনেক বেশি সৎ হ্যাঁ তো বাট এখন এখন আছে এখন এই এখন আমাদের যে নেতা আমরা বা ছাত্র নেতাদেরকে পাই এরা আসলে দেশের ইতিহাসই যথার্থভাবে জানে না হ্যাঁ এরা আসলে এদের কোনো আইডিওলজি বা কোনো একটা আদর্শ ধারণ মানে একটা যথার্থ আদর্শ ধারণ করবে যেটা শুধুমাত্র দেশের উন্নয়ন হবে দেশকে উন্নত করবে এটা নাই ঠিক আছে তো দোয়া করি আশা করি তোমাদের মধ্যে থেকে এমন কেউ হোক যারা আমাদের দেশকে উন্নত করবে যারা এক উন্নত বাংলাদেশ আমাদেরকে উপহার দিবে যাই হোক তো এই প্রমিনেন্টের সেখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর অ্যান্থনে বা বিপরীত শব্দ হচ্ছে মাইনর মাইনর ঠিক আছে মাইনর রোল প্লে করছে মানে তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট কোনো রোল নাই হ্যাঁ মাইনর রোল আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে আরেকটা শব্দ বলেছি অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট তোমরা অ্যাডভোকেট শব্দটা পাই সচরাচর পেয়ে থাকো যেমন ধরো আমরা কোর্টের কথা বললে কোর্টে অ্যাডভোকেট আছে তাই না অ্যাডভোকেট যারা অ্যাডভোকেট মানে কি এখানে শব্দটা নাউন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট এখানে অ্যাডভোকেট শব্দটা নাউন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে আর খেয়াল রাখবা সবসময় আর্টিকেল পরে আর্টিকেলের পরে সবসময় নাউন বসে হ্যাঁ 
দুইটা ক্ষেত্রে যদি যখন অ্যাডজেটিভ বসে যেমন দ্য ফুয়ার মানে এখানে গরিবেরা এরকম বোঝাতে অনেক সময় আর্টিক দি এর পরে অ্যাডজেটিভ বসে তো সাধারণত আর্টিকেলের পরে নাউন বসে তো অ্যান অ্যাডভোকেট একজন প্রবক্তা হিসেবে সমর্থক হিসেবে অ্যান অ্যাডভোকেট অফ কিসের অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি মানুষের মর্যাদার ডিগনিটি শব্দ অর্থ কি মর্যাদা ঠিক আছে এটার শ্রেণী হচ্ছে স্টেম স্টেম যেটা হচ্ছে ওনার আর এটার অ্যান্টনিম হচ্ছে ইনডিগনিটি ঠিক আছে এবার আসো ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন আর কি টু এইডস মানে রাজনৈতিক অত্যাচার থেকে এইডস এইটা মানে রেঞ্জের মধ্যে এই রেঞ্জের প্রতিকূলতাগুলো মোকাবেলায় এই নেলসন ম্যান্ডালা কী করেছিলেন একজন পৃথিবীর মঞ্চে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছিলেন মানুষের মর্যাদার ঠিক আছে তা আমরা এখানে একটা শব্দ মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা শব্দ এটা রিপ্রেশন রিপ্রেশন অর্থ কি নির্যাতন দেখো শব্দ এই শব্দের সিনোনিমগুলো এটার মতোই অপারেশন সাপ্রেশন রিপ্রেশন অপারেশন সাপ্রেশন রিপ্রেশন অপারেশন সাপ্রেশন হ্যাঁ আর এটা নাউন হিসেবে আছে এগুলো নাউন তো এটার ভার হচ্ছে রিপ্রেস সাপ্রেস অপ্রেস হ্যাঁ এটা অর্থ হচ্ছে নির্যাতন করা আর এটা হচ্ছে ভা এটার অ্যান্টনিম হচ্ছে এনকারেজ অর্থ হচ্ছে উৎসাহিত করা ঠিক আছে এনকারেজ অর্থ হচ্ছে উৎসাহিত করা হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা এই ছোট অংশটুকুতে কিছু গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আছে আমি গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশনটা একটু আবার করে দিচ্ছি যেমন প্রথমটাতে আমি বলেছিলাম যে প্যাসিভ নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ এটা এখানে প্যাসিভ হিসেবে আছে তারপরে হি শেয়ার্ড উইথ এফ ডাব্লিউ ডি ক্লার্ক দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার হু হ্যাড ফ্রিড হিম এখানে দেখো হ্যাড ফ্রিড হিম এখানে কেন হ্যাড হলো এটা হ্যাড হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হু হ্যাড ফ্রিড হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট এখানে পাস্ট পারফেক্ট কেন হলো মনে রাখবা অতীতে দুইটা ঘটনা ঘটেছিল আমি আবার বলছি একটু খেয়াল করো অতীতে দুইটা ঘটনা ঘটেছিল যেই ঘটনাটা আগে ঘটেছিল সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট মনে থাকবে মনে করো সূর্য ডোবার আগে আমি ঘরে গেলাম এখানে অতীতে দুইটা ঘটনা ঘটেছিল সূর্য ডুবেছিল আমি ঘরে গিয়েছিলাম তাহলে কোনটা আগে হয়েছিল সূর্য ডুবার আগে আমি ঘরে গেলাম আমি ঘরে গেলাম এটা হচ্ছে এটা আগে ঘটেছিল এই জন্য এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট ঠিক আছে তো এখানে দেখো হু হ্যাড ফ্রিড হিম যে তাকে মুক্ত করেছিল ফ্রম দ্য প্রিজন কারাগার থেকে থ্রি ইয়ার্স আর্লিয়ার তিন বছর আগে আরেকটা ঘটনা কি অ্যান্ড নেগোসিয়েটেড দ্য এন্ড অফ অ্যাপার্থিট বর্ণবাদের বর্ণবাদকে বিলুপ্ত করার জন্য তারা কি করেছিল আলোচনা করেছিল দুইটা ঘটনা ঘটেছে একটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিল আর একটা হচ্ছে কি বর্ণবাদকে বিলুপ্ত করার জন্য তারা সমাধানে পৌঁছেছিল এই যে দুইটা ঘটনা যে এইখানের মধ্যে কোন ঘটনাটা আগে ঘটেছিল অবশ্যই নেলসন ম্যান্ডেলাকে কি করেছিল কারাগার থেকে মুক্ত করেছিল আরেকটা এখানে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে মনে রাখবা যে যদি একটা একটা বাক্যে দুইটা যেহেতু দুইটা ঘটনা আছে যে ঘটনাটা আগে ঘটেছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট অন্যটা কি অন্যটা হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট ঠিক আছে মনে থাকবে আচ্ছা আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে তোমাদের যে ফার্স্ট পেপার আমরা ফার্স্ট পেপারে এই নেলসার মেডেলটা আলোচনা করার পর আমরা একটু সেকেন্ড পেপার নিয়ে আলোচনা করব আর কি কি বিষয়ে আলোচনা করার দরকার তোমরা প্লিজ আমাকে একটু জানাবা যে তোমাদের কোথাও যদি উইকনেস থাকে কোথাও কোনো বিষয়ে সমস্যা আছে এই বিষয়টা একটু আলোচনা করতে হবে এটা একটু জানাবে আর আমরা পরীক্ষায় কি কি দেয়া যেতে পারে এটা আমাকে একটু জানাবে তাহলে আমার জন্য ভালো হবে তোমাদের জন্য ভালো হবে ঠিক আছে দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং আসসালামু আলাইকুম